Okay, I would like to welcome everyone to the second webinar in our series Talk at Home. Saya ingin mengucapkan selamat datang di webinar bagian kedua, berbicara di rumah. For those of you who joined us for last time in the webinar, welcome back. And for those of you who are new, thanks so much for joining us today. Bagi Anda yang sudah bergabung sejak webinar yang lalu, selamat datang kembali. Kemudian bagi peserta yang baru mendaftar untuk seri yang kedua ini, selamat datang juga. Eh, kok enggak ada kameranya Bunda tutup eh. Oh. Okay, you will notice that your microphones have been muted. That's so that we don't have background noise that will interfere with our webinar. So your microphones will stay muted throughout the webinar. Ya, Anda mungkin mengetahui bahwa mikrofon Anda dimatikan sepanjang sesi webinar ini agar tidak ada uh, latar belakang kebisingan ya selama webinar ini. As we did last week, we will be giving you an email address at the end of this webinar. That's so that you can contact us with any questions that you might have either about the webinar or about your own child. Ya. Yeah. Seperti yang lalu Anda akan diberikan email, di situ Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau kasus anak Anda sendiri, dan kami akan menjawab semuanya. Okay, so let's get started. Okay, mari kita mulai. The theme of this webinar is listen, listen, listen. Tema webinar kali ini yaitu dengar, dengar, dengar. And we're going to be looking at the development of auditory skills that we introduced to you last time. Dan kita akan membahas lebih lanjut keterampilan menyimak yang seperti sudah disampaikan. We have three presenters for you today. There will be myself. My name is Donna Sperandio and I'm a teacher of the deaf and a certified auditory verbal therapist. Ada tiga pembicara hari ini. Yang pertama saya, Dona Sperandio, latar belakang saya adalah guru untuk uh, siswa tunarungu dan juga terapis auditory verbal bersertifikat. And as we did last week, Rebecca will also be joining us. She'll introduce herself when she starts. Seperti minggu uh, dua minggu yang lalu juga, akan bergabung dengan kita Rebecca Klarich yang akan memperkenalkan diri nanti. We have a special guest presenter with us today, who is Dr. Anisha Preto. Dan juga bergabung spesial ya, bintang tamu spesial, yaitu Dr. Anisha Preto. Dr. Preto is an ASHA certified speech and language pathologist, a certified auditory verbal therapist, and she has a PhD in the development of spoken language in children with hearing loss. Dr. Preto, latar belakangnya adalah terapis uh, wicara bersertifikat ASHA, lalu juga terapis auditory verbal, verbal bersertifikat, lalu juga beliau mengambil pendidikan doktoral atau S3 di bidang perkembangan uh, bahasa lisan pada anak dengan gangguan pendengaran. As last time, we are thankful to have our interpreter, Yana Nahria, with us again today. Dan juga saya bertugas sebagai penerjemah, Yana Nahria. And also, our executive director from the Ruma Siput Indonesia Foundation, Eka Hikmat. Dan juga bergabung dengan kita, yaitu Direktur Eksekutif Ruma Siput Indonesia Center, Eka Kurnia Hikmat. Both Yana and Eka are practicing as auditory verbal practitioners at the Ruma Siput Foundation. Baik saya maupun Eka merupakan praktisi auditory verbal yang bertugas di Ruma Siput Indonesia Center. Now I would ask Eka to share a little bit of information with you about the questions that we received in the last webinar. Thanks Eka. 
Baik Dona, jadi dari uh, webinar bagian pertama kami menerima banyak sekali pertanyaan dari Ibu dan Bapak dan para peserta yang bertanya ini ternyata dari berbagai pulau di Indonesia diantaranya dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Terima kasih atas antusiasmenya. Nah, karena waktu terbatas, waktu di webinar pertama, kami menjawab uh, pertanyaan Ibu dan Bapak melalui sebuah video yang telah kami upload di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Jadi silahkan Ibu dan Bapak mengaksesnya di sana ya. Ya, yeah, so uh, for questions from last uh, webinar are already answered. And there are so many questions from participants all over Indonesia, many islands. And then uh, the answers uh, already recorded in a video and the participant can access it in RSI YouTube channel. Please access that. Thanks. Can I ask Anisha to begin now, please? And Anisha, could you please share your screen for us? Silakan, Dr. Anisha. Hello everyone. Again, my name is Anisha Preto and I'd like to thank my colleagues. Ya, yeah, nama saya Anisha Preto. Saya senang sekali bisa bergabung dengan para kolega saya. Yeah. I'd like to thank my colleagues today for organizing this event as well as you for taking time out of your busy schedule to be with us here today. Ya, saya ingin berterima kasih kepada para kolega saya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Anda, para peserta yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Okay. Um, I also heard that the last session went really well and generated a lot of discussion. Ya, yang saya dengar di webinar yang lalu, Seru sekali sepertinya ya webinarnya dan berjalan dengan sukses. I hope you'll find the ideas offered here this week equally useful. Ya, mudah-mudahan di webinar kali ini Anda juga bisa mendapatkan banyak manfaat yang bisa dipraktekkan di rumah. So with that said, let's begin with this week's topic. Mari kita bahas topik hari ini. What's our plan for today? We're going to talk about the importance of listening. Kita hari ini akan membicarakan yang pertama pentingnya menyimak. And then I'll share some ideas with you about how to gain and keep your child's auditory attention. Lalu saya juga akan memberikan ide-ide bagaimana caranya mendapatkan perhatian anak. From there, we'll talk about some ideas to help you use the auditory potential provided through your child's hearing technology to maximize their listening development. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi pendengaran. During the last session, Donna introduced to you the concepts of hearing, listening, and talking. Di webinar yang lalu, Dona sudah menjelaskan mengenai tahapan mendengar, lalu menyimak, lalu berbicara. Again, please remember that if you have any questions about your child's hearing, we need to hear from you. Ya, saya ingatkan lagi, jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai pendengaran anak Anda ataupun yang terkait dengan alat pendengaran, Silakan kontak kami. We have access to the Medel and Hear Life staff in Southeast Asia as well as globally, so we welcome questions from anywhere. Ya, kami punya perwakilan, staf perwakilan Medel dan Hear Life dan juga kami punya kantor di berbagai negara, silakan ajukan pertanyaan di kantor tersebut. Today, I'd like to focus on the topic of listening. Hari ini saya ingin fokus pada topik menyimak. 
As you remember, if you attended la the last session, hearing is a passive sense. We do it all the time, even while we're sleeping. Masih ingat mungkin di webinar yang lalu bahwa tahapan mendengar itu sifatnya pasif. Jadi kita secara otomatis mendengar apa yang uh, ada di sekitar kita. However, listening involves an additional component, not only the ear, but the brain. Namun, tahapan menyimak membutuhkan uh, elemen tambahan ya. Tidak hanya membutuhkan telinga, tapi juga kerja dari otak. I like to think of listening as the ear and the brain working together to process and understand what's been heard. Dalam tahap menyimak ini, kita harus berpikir bahwa membutuhkan telinga dan otak yang bekerja sama. This is an important process because we know that listening comes before talking. Ya. Yeah. Tahapan ini sangat penting karena sebelum anak bisa berbicara, dia harus mampu menyimak. So, if you want your child to use spoken communication well, they need to develop their listening skills first. Ya, jadi jika Anda ingin anak Anda bisa berbicara atau menggunakan bahasa lisan, dia harus menguasai dulu keterampilan menyimak. When does the hearing journey begin for typically developing children? Kapan sih sebenarnya perjalanan mendengar dimulai bagi anak-anak yang tidak memiliki gangguan pendengaran? We know that it begins before the child is born. Babies with normal hearing are beginning to hear at five months of pregnancy of their mother's pregnancy. Yeah. Sebenarnya untuk anak yang tanpa gangguan pendengaran sudah memulai mengembangkan keterampilan mendengarnya saat di dalam kandungan, tepatnya di usia kandungan lima bulan. For a child who relies on hearing technology, this listening journey will begin later. Bagi anak-anak yang menggunakan alat pendengaran, perjalanan mendengarnya dimulai ketika alatnya sudah diaktifkan. So the first step of maximizing that auditory potential provided by the technology is to keep those hearing devices on and working properly when the child is awake. Jadi langkah pertama yang harus diambil uh, untuk mengembangkan keterampilan menyimaknya yaitu menggunakan alatnya sepanjang terjaga. That's why we say eyes open, ears on. Karena itulah kita menyebutnya ketika mata terbuka, telinganya aktif. But as I mentioned, listening is a more active process than hearing because it incorporates the brain. So we have to work actively to build these listening skills. Ya, perlu diingat bahwa menyimak itu adalah sesuatu yang bersifat aktif, beda dengan mendengar yang pasif. Karena itu kita juga harus aktif mengembangkan keterampilan ini. Why is this important? Well, we need to think about what happens when you don't have proper access to sound. Jadi kenapa sih menyimak itu penting? Kita harus memikirkan uh, bagaimana kalau kita tidak memiliki akses pendengaran. You'll see on the screen here, there's an image of the brain. And the area where the brain, where auditory information is processed, is indicated by a green tick mark. Yeah. Di sini ada gambar otak, lalu uh, area yang secara aktif memproses stimulus pendengaran, yaitu yang diberi centang hijau. This is called the primary auditory cortex. And we have it on both sides of our brain. Ini bagian ini disebut auditory cortex primer dan ada di kedua uh, belah otak ya. When this area is not stimulated because of lack of access to sound, it may be that other areas or centers of the brain used that, that are used to processing information like touch or sight 
begin to use that part of the auditory cortex as well. Jadi jika area ini auditory cortexnya tidak uh, bekerja dengan baik akibat kurangnya akses ke pendengaran, maka indra-indra yang lain seperti visual, sentuhan itu akan mengambil alih fungsi uh, syaraf pendengaran. However, once the brain begins to receive access to auditory information, then we need to teach it how to use that information and not shut it out. Yeah. Tapi begitu uh, bagian otak tersebut mendapat stimulus atau akses pendengaran, maka kita harus mengajari bagian otak tersebut tidak menahannya. If you've been listening if you've been listening from birth, we can do this quite naturally. Remember, hearing is a passive sense. So we take in the sounds around us, but we may not always pay attention to them. Yeah. Jadi uh, kita ulang lagi untuk mendengar itu proses yang pasif. Jadi apapun suara yang ada di sekitar kita, kita akan mendengar itu, tapi kita tidak memperhatikan mungkin ya suara itu. So part of this listening journey is not only learning to detect the differences of different sounds and, and understanding spoken language, but also to pay attention to those sounds and process and reflect on them. Ya. Yeah. Jadi proses untuk uh, mengembangkan keterampilan menyimak tidak hanya butuh kita mendeteksi bunyi atau suara atau hanya membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain, tapi kita harus um, memfokus lagi terhadap bunyi-bunyi tertentu. <tuh> you might be asking, well how do I know what skills my child needs to learn? Mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya kemampuan mendengar anak saya itu ada di level yang mana sih? We at Medel have developed a checklist called the, an app called the Auditory Skills Checklist which allows you to monitor the development of your child's uh, auditory skills. Ya, yeah. jadi kami sudah mengembangkan sebuah aplikasi yang berjudul Auditory Skills Checklist Fungsinya adalah untuk memonitor perkembangan keterampilan pendengaran anak. This app also allows you to store their progress over time and you can share the results with a professional such as your child's hearing implant professional or maybe rehabilitation professional. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa memantau progres perkembangan anak kita, lalu juga hasilnya dapat dibagikan kepada para ahli atau profesional terkait. I'm happy to say that this app is available in the iOS and Android stores in English. Yeah. Saya senang sekali ingin memberitahu bahwa aplikasi ini tersedia untuk perangkat uh, iOS dan Android dalam bahasa Inggris. So I hope that gives you a few ideas about how to monitor your child's listening development. Jadi semoga Anda bisa memiliki ide ya sampai di mana nih memonitor progres perkembangan pendengaran anak. With that said, let's start talking about the listening strategies that you can use. Nah, sekarang kita akan membahas strategi-strategi kunci yang bisa Anda gunakan. We have four for you today. Listening first, the auditory sandwich, auditory hooks, and acoustic highlighting. Hari ini kita punya empat strategi. Yang pertama disebut pendengaran lebih dahulu, lalu auditory sandwich, auditory hooks, atau pancingan pendengaran, dan juga penonjolan akustik. Okay, so I'm going to share with you about the first two strategies. Sekarang saya akan memperlihatkan strategi yang pertama. Let's consider listening first. This is quite a powerful strategy. Pertama, kita bahas strategi pendengaran lebih dahulu. Ini strategi yang sangat-sangat powerful atau bermanfaat. For me, this strategy takes the auditory world which may have been in the background for your child if they weren't hearing well and brings it front and center right to their attention. Yeah. Bagi saya, strategi ini sangat-sangat uh, ber, 
ber- 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 berpengaruh ya terhadap perkembangan pendengaran anak yang tadinya mungkin uh, berada di luar dari perhatiannya lalu dikembalikan ke pusat perhatiannya dia. So I'd like to invite my colleague Eka to help me with this next slide. It's going to give you an example of what listening first might look like. Berikut akan ditampilkan contoh melakukan strategi pendengaran lebih dahulu oleh Eka. Okay, here we go. Lihat, ada bebek. Hai bebek. Quack quack. So you saw or heard rather that Eka talked about the duck or we saw it. And that's essentially listening yeah. first. Ya, mungkin tadi Anda sudah lihat atau mungkin mendengar bahwa Eka mengucapkan katanya dulu, bahasanya dulu, ada bebek, lalu baru terlihat gambarnya. I'd like to share with you a few more techniques that might be helpful to integrate the strategy into your daily life. Saya juga ingin memperlihatkan teknik-teknik untuk menerapkan strategi pendengaran lebih dahulu. But before I do this, we should say we don't want to forget the strategies that we discussed previously, such as reducing background noise, talking more, and coming closer. Ya, yeah. tapi sebelum membahas ini, diingat lagi ya strategi yang sudah kita bahas di webinar yang lalu, yaitu mengurangi kebisingan latar belakang, lalu juga bicara lebih banyak, dan juga mendekat pada anak. If you do come closer, you'll want to resist the temptation to tap or gesture to gain your child's attention. Jika kita sudah mendekat pada anak, kita harus menahan keinginan kita untuk mencolek atau menyentuh dia untuk memanggil namanya. Maybe you had to do these things before because your child wasn't hearing so well. But now that they have hearing technology, we want to give them the opportunity to listen first. Mungkin sebelum anak menggunakan teknologi pendengaran, dulu kita melakukan itu ya, menepuk pundak, lalu juga mencolek gitu. Tapi sekarang ketika sudah menggunakan teknologi pendengaran yang tepat, kita latih pendengarannya dengan strategi ini. So the easiest way to gain their attention is to simply call their name. Jadi cara termudahnya adalah dengan memanggil namanya. That might sound a little something like this. Anisha. Oke, okay, jadi mungkin contohnya seperti ini. Kita panggil namanya satu kali. Anisha. Notice how I said my name and then I waited. The waiting is the key to making the strategy effective. Tadi bisa dilihat setelah memanggil namanya satu kali lalu diberikan waktu tunggu. Waktu tunggu inilah waktu tunggu inilah yang memegang peranan penting. That's more effective than calling their name multiple times. Anisha, Anisha, Anisha. Itu sangat jauh berman, lebih bermanfaat dibandingkan kita memanggil namanya berkali-kali tanpa jeda. Anisha, Anisha, Anisha. When we call multiple times, we're not giving the brain time to think about what it's heard and then for the child to respond appropriately. Ya, ketika kita mengam, uh, memanggil namanya berkali-kali tanpa jeda, kita tidak memberikan waktu kepada otak untuk memprosesnya dan juga kita tidak membiarkan anak untuk memprosesnya lalu menunggu respon dari dia. We know that children with hearing loss, particularly those who are starting their listening journey, need a longer period of time to reflect on what they've heard. Yeah. Kita tahu bahwa anak-anak yang baru saja memulai perjalanan mendengarnya butuh proses yang uh, lebih lama ya. Jadi untuk proses mendengar mereka butuh waktu. Also, when we call multiple times, 
we may, without intending to, teach our child that they can expect to hear things more than once and they don't need to listen the first time. Ya, dengan kita memanggil namanya berkali-kali, itu juga memberikan konsep ke anak bahwa dia butuh mendengar kata tertentu berkali-kali juga. Kita tidak ingin menginginkan itu ya. Another technique that can help you with the strategy is to say or talk about something before you show it. Teknik berikutnya yang bisa dilakukan yaitu kita mengucapkan suatu kata sebelum menunjukkan objeknya. So this was the example that Eka shared just a little while ago. Jadi nanti kita akan lihat contohnya oleh Eka. When done uh, consistently, this is a really effective strategy that can create a lot of anticipation, curiosity. That develops your child's attention. Ya, yeah. bagusnya dari teknik ini adalah kita bisa menimbulkan rasa penasaran atau intensitas kepada anak mengharapkan sesuatu yang terjadi berikutnya. Excuse me, Anisha. Uh, someone ask, uh, how long should we wait uh, to to call again, for example? So this is a really good question. There are a couple things to consider. Ya, ini tadi pertanyaannya adalah uh, seberapa lama kita menunggu sampai kita memanggil namanya lagi. Nah, ini sangat bagus pertanyaannya. Oke. Okay. If you're calling your child's name, you want to wait a few seconds and long enough for you to see did they hear me. Ya, jadi beri saja waktu tunggu beberapa detik sampai kita yakin anak sudah mendengar itu atau menyimak itu. Okay. If you suspect that they didn't hear you, then you'll need to use some other strategies to find out why. Ya, kalau masih belum ada respon dari anak, kita harus uh, melakukan hal lain atau strategi lain untuk mencari tahu penyebabnya. So, maybe you need to try coming closer, considering if there's background noise, you may even need to check equipment. Ya, mungkin Anda harus mempertimbangkan lagi strategi mengurangi kebisingan latar belakang atau juga bisa mempraktekkan strategi mendekat padaku. If you suspect that your child is hearing well enough to detect the sound, then you'll want to think about um, why they might not have responded to that sound, why it wasn't special to them. And so in this manner, um, <coughs> Uh, you, there, you can, uh, we'll give you another strategy to help with that later. Yeah. Namun jika masih belum jelas apakah anak saya merespon panggilannya tadi atau tidak, kita akan berikan strategi yang lain yang mungkin bisa membantu. So, if I find that you would like to wait two to three seconds, maybe up to five seconds to see how your child responds, and then you can determine what, you, what strategies you need to take next. Ya, jadi berikan saja waktu tunggu sekitar 2 sampai 5 detik. Setelah itu baru putuskan mungkin bisa melakukan strategi apa lagi nih. Oke, okay. so I hope that was helpful. Semoga itu membantu ya. Another technique similar to what we were talking about earlier is saying before you do something. So teknik yang berikutnya yaitu kita mengucapkan sebelum melakukan suatu aksi. Okay. So, I'm about to brush my teeth. I need to get my toothpaste. And then I go and get that. Ya, misalnya contohnya, sekarang aku mau sikat gigi. Aku mau ambil odol. Nah, setelah itu baru ambil sikat gigi dan sikat. I need to brush, brush, brush. Lalu kita ucapkan, saya mau sikat, 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 baru lakukan. Oke. Okay. More than considering this, um, listening first is a strategy that you use during therapy time only, I want you to think of it as a way of talking to your child. Ya, yeah, jadi uh, nanti jika ingin melakukan suatu kegiatan rutin, Uh, atau 
kegiatan apapun kita bicarakan dulu rencananya dengan anak sebelum melakukannya. So in that sense, I want you to think of taking opportunities during the daily routines that you have uh, to incorporate and use listening first. Ya, jadi tolong dipikirkan lagi apa saja yang di dalam keseharian Anda bisa dimanfaatkan untuk menerapkan strategi pendengaran lebih dahulu. For example, it's time to leave. Let's get in the car. I need my keys. Ya, sebagai contoh, eh kita mau pergi nih. Kita mau naik mobil. Sekarang aku mau ambil kunci mobil. So we talk about what we're going to do before we do it. Jadi kita bicarakan dulu apa yang akan kita lakukan baru kita melakukan aksinya. So I'm going to invite my colleague Eka back so she can show you another example of how to do this throughout the day and talk about your plan and talk about the plan for the day to the plan as you're going through these various routines. She's going to give you a quick example. Ya, berikut contoh yang bisa dilakukan juga oleh Eka. Silakan. Aduh. Kok ini panas sekali ya? Aku takut kulitku terbakar. Ini dia. Tapi ini betul-betul panas. Sepertinya aku perlu kacamata hitam. Sekarang aku sudah siap jalan-jalan. Oke. Okay. All right. So thanks, Eka. That's a great example. Um, it can be quite hot. And so this is a simple way to talk about the plan before you prepare to go outside. Ya, itu tadi contoh yang sangat bagus ya. Misalnya cuacanya sedang panas, uh, kita ingin keluar, tapi kita bahasakan dulu apa yang akan dilakukan. So with that said, I'd like to hear from you. What ideas do you have to try listening first or please share something you've already experimented with with your child? Oke, okay, sekarang kita berdiskusi ya lewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu berikan ide-idenya atau mungkin sudah ada pengalaman bagaimana kita bisa menerapkan strategi pendengaran lebih dahulu di rumah. Silakan diketik. So feel free to type those ideas into the chat and we'll take some time to see what you all can share. Ya, silakan Bapak Ibu sharing ya ide-idenya seperti apa nanti kita kasih waktu. Silakan. Di saat seperti apa atau situasi apa nih kita bisa mempraktekkan strategi pendengaran lebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Okay. So what ideas do we have so far? Sudah ada yang memberikan idenya? Oh, when we change oh. our clothes, uh, we're going to change our clothes saat akan berganti pakaian. Great, a routine that involves uh, something that children do every day, changing clothes. When we are uh, asking uh, to have uh, our dinner, uh, we, we ask people to have uh, dinner with us. Ketika kita mengajak makan malam bersama. Yeah, that's that giving an invitation. That's a great opportunity to communicate and, and use listening first. When mom is going to uh, wash uh, her clothes, ketika mama mau mencuci bajunya, When we are Wonderful. going to take our um, belongings before we, we show the, the things, 
uh, we we say it first. Jadi ketika kita akan mengambil sesuatu milik kita ya kita sebutkan dulu sebelum memperlihatkannya. And asking a child to to have a bath dan uh, mengajak anak untuk mandi ya. Fantastic. Thank you so much for those ideas. I think new ideas help us see the strategy in, from a new perspective and then that helps us create more ideas. Ya, itu bagus sekali ya. Ide-idenya dari Bapak Ibu dan mungkin bisa memberikan perspektif lain ya bagaimana kita bisa menerapkan strategi ini. So, let's, with that said, let's talk about our next strategy, the auditory sandwich. Lalu kita akan membahas strategi berikutnya yang dinamakan auditory sandwich. So, you might have the question of, what do I do if my child doesn't understand? Mungkin Anda akan... Bertanya-tanya ya, apa nih yang harus saya lakukan kalau anak saya tidak paham dengan ucapan saya? So you try listening first and you can tell that your child has not comprehended the spoken message. What are the next steps? Ya, mungkin Anda mencoba strategi pendengaran lebih dahulu, tapi kemudian anak masih kelihatannya belum paham apa yang harus dilakukan. Okay. So This kind of go back, goes back to our question from earlier about what to do and how long to wait. So after you wait, you might try a strategy like the auditory sandwich if you determine that your child has not understood what was said. Ya, yeah. jadi setelah melakukan strategi pendengaran lebih dahulu, lalu diberikan waktu tunggu, namun uh, Anda yakin anak saya sepertinya belum merespon dengan sesuai ekspektasi atau belum paham, maka kita bisa menggunakan auditory sandwich. So, there are a couple different ways that you can use, use the sandwich, but essentially, the idea of the sandwich is to provide some support to your child when they are not understanding. Ya, yeah. jadi kita bisa memberikan beberapa bantuan tambahan sebagai uh, bantuan saja ya perantara yang bisa kita berikan kepada anak. When you're learning spoken language, it can be quite a difficult process to understand what has been said. Also, if someone's giving you a direction or asking you a question, that kind of is like at, uh, giving them a test. It... Oke. Okay. Jadi untuk uh, memproses suatu informasi Seorang anak uh, butuh proses untuk mendengarkan ya, dan mungkin kalau kita memberikan perintah, arahan, atau mengajukan pertanyaan kepada dia, mungkin bagi anak akan terasa seperti tes buat dia. When the message is not understood, we have a communication breakdown, and we need to add some support. We need to do some teaching. Ya. Yeah. Jika apa yang ingin kita sampaikan, pesannya tidak tersampaikan ke anak, maka nanti akan mengganggu komunikasi ya. Kita bisa memanfaatkan beberapa bantuan. What does this support look like? It can be something like a glance or a look. It can be a gesture. It can be a point. Or maybe if your child is using a different communication modality, it can be something like a sign or a cue. Ya, bantuannya seperti apa? Nah, ini contohnya bisa dengan lirikan mata atau gestur atau dengan menunjuk atau dengan modalitas komunikasi yang ya, Pak Inget, tadi itu seperti isyarat dan memberikan uh, petunjuk. So, here's the process of using the auditory sandwich you'll see that the first layer or piece of the sandwich, the bread, is listening. Nah, mungkin bisa dilihat dari gambarnya ibaratnya seperti roti lapis atau sandwich. Di lapisan pertama, kita memberikan stimulus ke pendengarannya. So listening still comes first. Ya, tetap saja ya. Yang pertama kita menggunakan pendengarannya. 
But when we see that there's a lack of understanding, now we need to add more content and that's the filling for our sandwich. Namun jika terjadi uh, gangguan atau kurang paham, kita bisa tambahkan dengan tambahan sentuhan, visual atau gestur. So that can be something like a touch, it can be a look or maybe even a gesture. Ya, bisa berupa lirikan mata atau juga sentuhan atau juga gestur. But the most important piece of this process is that bottom piece of bread, the listening. Tapi bagian terakhir itu yang paling penting, kita mengembalikan ke pendengarannya dia. Okay. So once we've asked them to listen, provided some support, we want them to listen one more time. Ya. Yeah. Jadi setelah kita memberikan informasi lewat pendengarannya, lalu kita tambahkan bantuan visual atau yang lainnya, kita kembalikan lagi dengan ke pendengarannya. Why is this important? Because we don't want the last thing your child remembers to be what they saw or perhaps what they felt, but what they heard. Ya. Yeah. Kenapa kita melakukan ini? Karena kita tidak ingin anak kita mengingat apa yang mereka lihat atau mereka sentuh, tapi kita ingin anak mengingat apa yang mereka dengar. So, always please remember to put your message back into listening once you've added some type of support. Jadi, harap selalu ingat ya ketika kita sudah memberikan bantuan selain pendengaran, kita harus mengembalikannya lagi ke pendengaran. So I'd like to invite my colleague Eka back again to help me demonstrate the auditory sandwich. Jadi kita kembali ke Eka untuk lihat contohnya. Cita, ini duduk di sebelah bunda. Iya, di sebelah bunda. Iya betul, duduk di sebelah bunda Cita. Great. So you saw an example there of how to use the auditory sandwich. And remember, there are different ways it can look at what is meaningful to your child. Um, so that concludes the first two strategies for today. I want to thank my colleagues, Yana and Eka, for helping so far. Um, it's been great speaking with you. I'll be here for the rest of the webinar if you have any questions. With, with that said, I'll turn the floor over to Rebecca. Oke, terima kasih. Tadi contohnya itu salah satu konteks ya. Silakan Bapak Ibu memodifikasi strategi itu sesuai dengan kebutuhan anak atau minat anak. Lalu saya akhiri presentasi saya di strategi kedua ini, saya kembalikan kepada Rebecca. Terima kasih, Anisha. Selamat siang semuanya. Uh, for those of you new to the webinar series, my name is Rebecca Claridge. I'm a speech pathologist and certified auditory verbal therapist. Selamat datang, selamat siang semuanya. Bagi yang baru mendaftar di acara webinar ini, perkenalkan nama saya Rebecca Claridge. Saya adalah speech language pathologist dan juga terapis auditory verbal bersertifikat. So I'm going to talk about two more strategies, auditory hook and acoustic highlighting. Hari ini saya akan membahas dua strategi, yaitu auditory hooks atau pancingan pendengaran dan juga penonjolan akustik. I'm also going to introduce you to the free resource that you will receive following this webinar. Saya juga akan memperkenalkan media belajar yang bisa Anda dapatkan secara gratis setelah webinar ini. So let's get started talking about auditory hooks. Wow! Nah, sekarang kita akan bahas strategi yang pertama auditory hooks. Wow! So, wow, oh, oh look, yay, are all examples of auditory hooks. Jadi kata-kata ungkapan wow, oh oh, lihat, yay, itu adalah contoh-contoh dari auditory hooks. 
Using auditory hooks helps your child to become alert to listen. Dengan strategi auditory hooks, kita ingin membuat anak kita bersiaga atau bersiap untuk menyimak. And it teaches their brain to respond through listening. Dan kita ingin mengajarkan otak anak untuk merespon melalui pendengaran. We can use auditory hooks to help maintain a child's attention. Kita juga bisa menggunakan auditory hooks untuk mempertahankan perhatian anak. And like the name of this strategy, we can use an auditory hook to hook a child's attention back to where we want them to be. Ya. Yeah. Seperti namanya auditory hooks atau pancingan ya, kita ingin menangkap perhatiannya anak kembali ke perhatian kita. Play sounds, sometimes called learning to listen sounds, are a type of auditory hook that we use for beginning listeners. Nah, ini ada bunyi-bunyi bermain atau mungkin dikenal juga dengan bunyi belajar mendengar. Ini merupakan bagian dari auditory hooks yang ditujukan untuk pendengar pemula. They're really effective because they um, they're uh, exciting sounds to listen to and they can really begin the activity in the auditory cortex of the brain. Ya, yeah, bunyi-bunyi ini sangat efektif karena di dalamnya mengandung uh, elemen-elemen yang membuatnya terdengar menarik dan juga bisa uh, memberikan stimulus awal yang baik untuk auditory cortex. They're an easy start to listening because we can exaggerate and contrast the features of duration, that's the length of a sound. Ya, jadi kita bisa uh, menggunakan ini sebagai awal proses mengembangkan pendengaran anak karena di dalamnya ada bunyi-bunyi kontras yang dibedakan melalui intensitas. Uh, we can contrast the intensity of sounds, the loudness, loud ones and soft ones. Kapi. Bisa juga kita bedakan berdasarkan, uh, excuse me, can you repeat? Uh, we can uh, contrast uh, the feature of intensity, which refers to the loudness of sounds. So we might have some sounds loud and some soft. Ya, kita juga bisa bedakan secara kontras, baik itu durasinya, tadi panjangnya, dan juga intensitasnya, yaitu kerasnya, kekerasannya. And we can exaggerate pitch contrast, so these are the frequencies of sound. Dan juga kita bisa memainkan frekuensinya. I'm going to ask Eka to give us a demonstration of how she might use play sounds to contrast these features of duration, intensity, and pitch. Berikut ini contoh dari bagaimana kita bisa membedakan secara kontras intensitas, durasi, dan juga frekuensinya. Silakan Eka. Mu. Iya, Cita. Kamu dengar suara sapinya ya? Mu. Iya, kamu juga dengar suara bebek ya? Kuek, kuek. Lovely, thanks, Eka. I could clearly hear those contrasts of duration, intensity, and pitch. Ya, itu contoh yang sangat bagus sekali. Saya bisa uh, mendengar secara jelas perbedaan antara intensitas, durasi, dan juga frekuensinya. The other thing I liked about Eka's demonstration is that she paired the play sound with real vocabulary. So, mu was paired with sapi. Ya, jadi saya juga suka sekali dengan contoh yang dilakukan Eka tadi karena uh, memasangkan antara bunyi dengan kata yang sebenarnya. Jadi, contohnya tadi memasangkan bunyi mu dengan sapi. So in this way we use auditory hooks to build a bridge to understanding of words. Ya, jadi dengan strategi auditory hooks ini bisa sebagai jembatan antara bunyi 
me, uh, menuju ke kata yang sebenarnya. But auditory hooks are not just for beginning listeners. Tapi sebenarnya auditory hooks tidak hanya ditujukan untuk pendengar pemula. For a more experienced listener, we could use an auditory hook such as, "Oh, would you look at that?" Untuk uh, pendengar yang lebih berpengalaman, kita bisa menggunakan auditory hooks. Contohnya seperti ini. Eh, lihat deh di sana. Oh, my very favorite auditory hook in Indonesian. Hati-hati. <laughs> Atau contoh lainnya ya, kita bisa mengucapkan hati-hati. Itu auditory hooks juga. Okay, so now seems like a good time to introduce you to your free resource. Nah, sekarang kayaknya waktu yang tepat untuk memperkenalkan media belajar. As with last session, you'll receive it in three formats. But before that, Rebecca, there yes. is a question. Sure. Um, Eka, will you tell us? Yeah. <laughs> so, if a, a, a parent with a child, it's hard to uh, yeah, uh, gesture to communicate with her child. It's very hard uh, to change it uh, to listening first. Uh, what can they do? Jadi ada yang Eka, would you like to um, Yana, would you like to yeah. Kalau sudah sangat terbiasa oh. menggunakan gestur. Okay, uh, I think everybody got that um, question. So uh, it is very hard to change patterns of behavior. Ya, yeah. uh, itu pertanyaan yang bagus. Jadi memang sulit ya untuk mengubah pola kebiasaan anak. And I understand that you have needed to use gesture to communicate with your child when she couldn't hear clearly. Ya, saya juga paham uh, Anda menggunakan modalitas komunikasi lain seperti gestur itu karena Anda tidak yakin anak Anda mendengar. And I'd encourage you to think about continuing to use gesture in the way that Anisha described as the middle part of the auditory sandwich. Tapi saya sarankan uh, tidak apa-apa untuk menggunakan gestur, tapi gunakan gestur tersebut di lapisan kedua dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Anisha, dari proses mendengar, jadikan lapisan kedua dari auditory sandwich. But just take some time to plan how you're going to use listening first, how you're going to provide some language first before you do the gesture. Ya, yeah. tapi mulai dari sekarang, Coba Anda pikirkan, Anda rencanakan bagaimana Anda bisa menerapkan strategi pendengaran lebih dahulu sebelum Anda memberikan gestur. And then after you do the gesture, repeat your words again. Lalu setelah Anda memberikan gestur, jangan lupa diulang lagi kata tersebut lewat pendengaran. And keep practicing that until you remember every time. Tetap melakukan itu, latihkan itu setiap hari, setiap saat, sampai Anda bisa mahir menggunakannya. One more question, if you please. Yes. <laughs> yeah. oh, what should we do to, to make a child answer our uh, calling? Jadi apa yang harus kita lakukan agar anak mau menjawab per, uh, kalau kita manggil? Uh, so, I guess you could think about using those same strategies of um, auditory hook, capturing the attention, and then adding some cue. Yeah. Bisa juga caranya adalah uh, pakai strategi auditory hooks untuk menangkap perhatian anak, lalu tambahkan beberapa petunjuk. Um, so, maybe you could practice, I'm just going to stop sharing this, and we might do a little demonstration. Ya, yeah. kita lihat contohnya. So, to start with, if your child is really not um, turning to their name, but you are sure they are hearing you, you can teach them to turn by doing this. Anda bisa mengharapkan untuk uh, anak bisa merespon dengan cara menoleh dengan cara seperti ini. 
So you can um, work with two adults in this way. Ya, jadi Anda bisa bekerja sama dengan orang dewasa lainnya. So one adult will sit with the child. Ya, satu orang dewasa akan duduk bersama anak. And um, the other adult will call the name. Dan orang dewasa yang satunya memanggil namanya. Maybe Donna you can help me and call Bella. Silakan Donna. Bella. So Bella didn't turn, so I turned for her. Ya, tadi saat dipanggil Bella tidak menoleh uh, Rebecca yang men, mem, apa, membelokkan tubuhnya ya untuk menoleh. And Bella is going to be rewarded by a very positive face from Donna. Ya, ketika Bella menoleh ke arah Donna, Donna memberikan aura yang positif kepada Bella. And then we might do that again and again. And eventually, Bella will begin to turn by herself because she has that reward of the face. Nanti kalau kita konsisten melakukan seperti itu, maka Bella di kesempatan yang berikutnya akan menoleh dengan sukarela ya, dengan senang hati. I hope that idea will work. Ya, semoga ide tadi berhasil ya. Okay, let's pop back to looking at our PDF. Ya, kembali ke materinya. So the PDF version of this resource is an interactive book. Jadi format pertama yaitu PDF merupakan buku interaktif. You'll be able to make your story and each time you read the story you can make it different. Dengan buku ini Anda bisa membuat uh, ulang cerita versi Anda sendiri. Let's have a look inside. Mari kita lihat dalamnya. So this story is about a little girl who lives on an island and it's a very long way for her to get to the shop. Jadi ini cerita seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah pulau dan dia tinggalnya jauh dari toko. On each page she must choose which vehicle she will use. Di setiap halaman dia harus memilih kendaraan yang akan dia gunakan. When you're making this book with your child, you might like to take it in turns to choose a vehicle. Ya. Jika Anda membuat buku ini bersama anak, silakan Anda bergantian dengan anak untuk memilih satu kendaraan. And in this way, you'll have an opportunity to use your strategies of listening first and auditory sandwich. Di, dengan menggunakan media ini, Anda juga bisa menerapkan strategi yang sudah dibahas tadi, yaitu pendengaran lebih dahulu dan juga auditory sandwich. Let me show you how that might work. Ya, saya tunjukkan bagaimana caranya. So, oh, I think she'll need the yacht for this page. Oh, sepertinya dia akan naik kapal pesiar. Yes, let's choose the yacht. Ya, yeah, ayo kita pilih kapal pesiar. So, then I'll position the scissors and this is the middle part of the auditory sandwich. Nah, di sini kita akan melakukan uh, menggunting gambar yang kita inginkan. Ini adalah lapisan kedua bantuan help, dari auditory sandwich. To help attach meaning to this new word yacht. Ya, untuk uh, mengasosiasikan kata baru ini yaitu kapal pesiar. Then all that is left is the next layer of bread in the sandwich. Lalu kita lakukan lapisan ketiga yang terakhir. Kita ucapkan lagi katanya. So we're going to repeat the word again. Oh, here comes the yacht. Kita ulangi kata itu lagi. Oh, ini dia kapal pesiar. Uh, 
so like last week, you'll also receive the resource as a slide deck. Sama seperti yang lalu, Anda juga akan mendapatkan format slide deck. For those of you new to the series, slide decks are PowerPoints made using the images and the text from the story. Ya, bagi peserta baru, mungkin uh, belum tahu ya, jadi slide deck ini adalah PowerPoint yang bisa Anda gunakan. You can load it onto a laptop or a tablet or even a phone. Ya, Anda bisa melihatnya di laptop ataupun di tablet atau juga di HP. Um, I'm going to ask Eka to talk you through this slide deck, just using the first couple of pages to give you an idea of what it's like. Berikut contoh um, menggunakan slide deck ini. Silakan Eka. Perjalanan yang panjang dan sangat jauh menuju toko. Jadi, anak ini tinggal di pulau. Untuk ke toko, dia harus melewati sebuah pantai. Nah, dia akan pergi naik apa ya dari pulau ke pantai? Apakah naik, hmm, mungkin naik kapal selam, jadi menyelam ke dalam lautan, hmm, atau naik mobil? Tapi nggak ada jembatan ya antara pulau dan pantainya. Atau jangan-jangan dia mau naik helikopter, terbang di atas awan. Menurut ibu dan bapak, dia akan naik apa? Kapal selam, mobil, atau helikopter? Coba tulis di chat box ya, tebakan ibu dan bapak ya. Helikopter. Ada yang menjawab helikopter? Ada lagi yang pilih yang lain? Helikopter, again. <laughs> Seems choose helikopter. Oh, ternyata bukan helikopter. Dia naik kapal selam. Ayo kita berangkat naik kapal selam. Ayo kita menyelam ya. Yuk. Nah, sekarang dia sudah sampai di pantai. Terima kasih tebakannya ibu dan bapak ya. Mudah-mudahan lain kali betul ya tebakannya ya. Uh, Eka, I'm just going to, we're going to run a little bit over time if I, um, so I'm just going to have to stop that one there, but you can see how exciting that book is. Ya, yeah, uh, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Tadi itu uh, sekilas sudah jelas ya bagaimana cara uh, menggunakan slide deck ini. Uh, it's one of my favorites because there's so many different things to talk about. Ya, ini media favorit saya ya karena kita bisa membicarakan banyak hal dari sini. And uh, last session I talked about how you can change the text if you want to. Ya. Yeah. Di media ini juga Anda bisa mengganti teksnya. Maybe you want to work on a different sentence structure or highlight a particular speech sound. Ya, mungkin Anda bisa uh, menggunakan struktur kalimat tertentu atau ingin menonjolkan bunyi huruf tertentu. So when you open the slide deck, you're going to select edit anyway and then click in the text box. Ya, jadi nanti Uh, ketika dibuka slide decknya, klik saja di boxnya, lalu juga uh, pilih edit dan silakan ketik teks yang anda inginkan. And then you can type whatever you like. Lalu anda bisa mengetik apa saja di situ. Rebecca, we have a more good questions here. Uh, one of them yes. is once we get once we get a child's attention, how to keep their attention? listening. Jadi ada pertanyaan lagi kalau kita sudah mendapatkan perhatian anak, bagaimana kita tetap mendapatkan perhatiannya kemudian? You can use all of the strategies that we have been talking about to maintain a child's auditory attention. Ya, Anda bisa menerapkan semua strategi yang sudah kita bahas untuk mempertahankan perhatian anak. And I'll show you in just a few slides how to put these strategies together. 
Dan setelah ini kita akan lihat bagaimana kita akan memadukan semua strategi tadi. Okay, so our final strategy is acoustic highlighting. Oke, okay, strategi terakhir bernama penonjolan akustik. The interesting thing about acoustic highlighting is that this strategy is used by parents in every language around the world. Ya, yeah. yang menarik dari strategi penonjolan akustik ini, ini sebenarnya sudah digunakan oleh orang tua di seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Even if we can't understand the language, we can tell when somebody is talking to a young child because of the particular uh, recognizable features of this acoustic highlighting. Ya. Yeah. Walaupun misalnya kita tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh orang luar negeri misalnya. Ketika dia berbicara dengan anak kita yang masih kecil, tapi kita bisa kurang lebih bisa menangkap apa yang dimaksudkan karena ada beberapa fitur yang digunakan oleh orang tersebut. We call this way of talking to young children child-directed speech. Kita menyebut istilahnya Uh, dengan menggunakan fitur-fitur tadi yaitu child directed speech. And it's used universally because it develops the auditory cortex of young children's brains. Ya, ini digunakan secara universal karena ini mengaktifkan auditory cortex yang ada di otak anak. There's lots of different ways of doing acoustic highlighting. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk uh, menggunakan strategi penonjolan akustik. And these are important techniques to maintain your child's attention. Dan ini teknik-teknik yang bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan perhatian anak. So the first way is to kind of sing what you say. Jadi teknik pertama Sederhananya adalah kita menyanyikan apa yang kita katakan. This simply means put more pitch variation in your um, speech and exaggerate the rhythm. Ya, yeah. jadi artinya kita memvariasikan kelengkingan dan juga kita memberikan tekanan terhadap irama yang kita ucapkan. This makes your speech more interesting for your child to listen to. Ini membuat ucapan kita terdengar lebih menarik di pendengarannya anak. Another way is to put the important word or key word at the end of the sentence. Ya, teknik lainnya yaitu kita meletakkan kata kunci atau kata baru di akhir kalimat. We know it's easier for children to attend to and remember those last words. Ya. Kita melakukan ini karena anak-anak cenderung mengingat hal terakhir yang mereka dengar. So this is an important strategy for beginning listeners. Jadi ini strategi yang penting bagi pendengar pemula. As your child gets more experience as a listener, you might use other techniques like stressing a word or slowing your speech down and using pauses. Ya, untuk uh, pendengar yang lebih berpengalaman, kita bisa menggunakan teknik lain seperti uh, berbicara dengan tempo yang sedikit lebih lama atau lambat atau bisa memberikan jeda sebelum kita menuju ke kata tersebut. I'm going to ask Eka to give us a demonstration of this example using acoustic highlighting. Silakan Eka mendemonstrasikan. Sepertinya ada beruang di dalam kotak. Thanks, Eka. I could really hear that word beruang standing out. It was acoustically highlighted. Ya, tadi saya dengar dengan jelas ya penonjolan untuk kata beruang. So the interesting thing about all of these. Uh, strategies that we've been talking about is that once you know them, you can see them and hear them 
in use even if you don't understand the language. Ya, yeah, yang menarik dari strategi-strategi yang sudah kita bahas selama ini adalah kita bisa uh, melihat itu dalam berbagai uh, situasi walaupun kita nggak paham. Misalnya hal itu dilakukan oleh orang luar negeri, tapi kita bisa paham bahwa oh orang itu mempraktekkan strategi yang ini, yang ini. So let's test that out now. Nah, kita coba ya, kita tes nih. Apakah Bapak Ibu tahu? I'm going to give you a demonstration of how to put a lot of these strategies together. Saya akan memperlihatkan bagaimana saya memadukan beberapa strategi di dalam satu aktivitas. And um, I'm going to do it in English and I want you to type in chat what strategies you notice me using. Saya akan menggunakan bahasa Inggris jadi Setelah ini silakan Bapak Ibu perhatikan dan tulis di chat box strategi apa saja yang ada di dalam adegan berikut ini. Uh, and Eka, uh, when I'm finished, I'll ask you to read out everybody's observations. Ya, nanti Eka akan membacakan ya observasi Bapak Ibu strategi apa aja yang ada. Okay. Oh wow! Oh Bella, I've been looking for this. It's your cup. Oh, let's get your cup. Here's your cup. Oh, we finally found your cup. Time to have a drink. You must be thirsty after going to the park. I'll get your milk. Okay, watch me pour. Pour the milk in your cup. Why don't you have a drink? I'll have a drink. Oh, you're a big girl having a drink from your cup. That was a lovely big drink. Okay, how did they go, Eka? What strategies did everybody notice? Silahkan tuliskan strategi apa saja tuh yang muncul di adegan tadi. Auditory hook, auditory sandwich. Eka has frozen, so maybe you can read them out, Yana. Yeah, auditory hook, auditory sandwich, another auditory hook, auditory sandwich again. Oh, Eka is okay now. What else did you did they notice, Eka? Penonjolan akustik. Kemudian uh, listening first, jadi mendengar terlebih dahulu. Auditory hook, pancingan auditory. Uh, get closer to the child, jadi mendekat ke arah anak. So many answers, good answers, correct answers. Jadi What? banyak sekali ya uh, jawaban yang bagus dan betul semuanya nih. I'm very excited by how many of those strategies you noticed. Ya, yeah, saya senang sekali ya. Uh, Bapak Ibu ternyata sudah tahu, sudah paham banyak strategi. Uh, so you can see there how to put all of those strategies together in your everyday life. Ya, jadi Anda bisa lihat di dalam keseharian, rutinitas, sebenarnya kita bisa memadukan beberapa strategi sekaligus. One of the important strategies that you couldn't really see was the fact that I had really controlled the background noise in my house before we started today. Yeah, ada satu strategi sebenarnya yang saya terapkan, mungkin Bapak Ibu tidak uh, tahu itu. Jadi sebelum melakukan ini, saya memastikan bahwa ruangan ini uh, bisa kondusif untuk mendengar. Jadi dikurangi kebisingannya. I'm going to say goodbye now and I'm going to hand back over to Donna who will finish up for today. Thank you for all of your participation in today's webinar. Donna, one. Saat ini saya pamit dulu. Ya, terima kasih. Akan kembali kepada Donna. One last question, Donna, from the participants. Uh, what uh, should we do if you want a, a child to say something, a targeted word, uh, because it's hard for them to make a child say something. Jadi ada pertanyaan bagaimana cara membuat anak um, mengatakan sesuatu ya, kata tertentu misalnya yang ditargetkan, karena sulit melakukannya. 
I'm really glad that someone asked that question. In our next webinar in two weeks time, we're going to focus on talking and ways to encourage your child to talk. Ya, saya senang sekali ada yang mengajukan pertanyaan itu karena sebenarnya di seri ketiga, dua minggu lagi, kita akan fokus untuk membahas uh, bagaimana kita bisa mendorong anak untuk berbicara. So we will talk about that some more next time, but do remember that all the strategies from today that will help develop your child's listening will also lead later to your child's ability to talk. Ya, tapi perlu diingat bahwa semua strategi yang kita pelajari untuk mengembangkan keterampilan menyimak itu juga akan mengarah ke kemampuan dia untuk berbicara. So let's quickly summarize the things that we've talked about in our webinars so far. Sekarang kita lihat rangkuman dari strategi-strategi yang sudah dibahas. In our first webinar, we talked about the need to keep the background noise down in your house. Di seri pertama webinar ini kita sudah membahas untuk mengurangi kebisingan latar belakang. We talked about the need for your child to wear their technology all the time they're awake. Eyes open, ears on. Kita juga ingin Anda memperhatikan bahwa alat harus dipakai sepanjang terjaga. Mata terbuka, telinga aktif. We talked about and somebody remembered in the chat today that it's great to be very close to your child when you talk to them. It will help that hearing technology to work optimally. Ya, kita juga mengingatkan untuk selalu mendekat pada anak agar bisa uh, anak bisa mendengar secara optimal. Uh, we talked in the first series about the need to talk to your child a lot. Make sure that you're getting all of those words into your child's brain. Ya, kita juga mendorong Anda untuk melakukan strategi bicara lebih banyak kepada anak agar uh, anak menyerap semua kata-kata yang kita ucapkan kepada dia. In this week's webinar, we talked about lots of strategies to develop listening. Dan di webinar ini kita bicara banyak strategi-strategi untuk mengembangkan keterampilan menyimak. We talked about listening first. Kita bicarakan tentang pendengaran lebih dahulu. We talked about the auditory sandwich. So if the listening first, after listening first your child doesn't uh, respond, then you add in that middle part of the sandwich with a gesture or a point and then listening again. Ya, lalu strategi berikutnya auditory sandwich pada prinsipnya lakukan pendengaran lebih dahulu namun jika tidak ada respon kita berikan bantuan gestur atau menunjuk lalu dikembalikan lagi ke pendengaran. Then Rebecca talk to you about auditory hooks and acoustic highlighting. Dan Rebecca juga sudah menjelaskan strategi auditory hooks dan penonjolan akustik. So I'd like to really thank our guest presenter, Dr. Anisha Preto, for joining us today and for Rebecca for sharing all of those strategies with us. Saya ingin berterima kasih kepada bintang tamu spesial kita, Dr. Anisha Preto, dan juga kolega saya, Rebecca Claridge. Do remember, please, that we really value your questions. So here again is the email address where you can communicate with us. Silakan jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kirimkan pertanyaan tersebut di email kami yang berikut ini Bapak Ibu lihat. And remember that you can do that in any language. We'll find somebody to translate it for us. Dan Anda boleh mengajukan pertanyaannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Now, our next webinar, as we mentioned already, is going to be focusing on helping your child to talk. Di webinar seri tiga, yang terakhir, kita akan membahas lebih lanjut tentang berbicara. As usual, we will have a free resource for you during next, next time's webinar. Dan seperti biasanya, Anda juga akan mendapatkan media, media belajar gratis. 
And as a special um, treat, we're also going to feature an interview with Linnea, who is a 19-year-old recipient of cochlear implant from Florida in the USA. Ya, ini juga di seri ketiga ada tambahan bonus ya, khusus untuk Indonesia, yaitu rekaman wawancara dengan uh, seseorang bernama Linnea. Dia usianya 19 tahun, dia adalah pengguna implan rumah siput, berasal dari Florida, Amerika Serikat. Linnea got her first cochlear implant at the age of 18 months. Linnea mendapatkan implan rumah siput pertamanya di usia 18 bulan. So she's going to talk to us about what it was like growing up with cochlear implants. Dan dia akan menceritakan bagaimana sih tumbuh besar uh, dengan menggunakan alat implan rumah siput. And her mother is also part of that interview. She's going to talk to you about how she encouraged Linnea to learn to talk. Dan ibunya juga akan bergabung di wawancara dan menceritakan pengalamannya dalam mengasuh atau membesarkan Linnea. So now it just remains to say goodbye to everybody. Uh, we're sorry that we didn't quite meet uh, all of the questions that you gave us this time through the chat box. Ya, yeah. saya dengan ini ingin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Namun kami mohon maaf jika tidak bisa membalas semua pertanyaannya satu persatu. They look like there were lots of great questions there, but we just had didn't have enough time to get to them all. So please do email us with your questions. Ya, kami tadi lihat ya sebenarnya kayaknya banyak nih pertanyaan-pertanyaan bagus, tapi karena waktu juga ya yang tidak memungkinkan kita menjawab pertanyaan tersebut sem uh, ya semua itu. Jadi kami ingatkan silakan email pertanyaan tersebut uh, di email yang tadi sudah ditunjukkan. So we look forward to seeing you again in two weeks time on the 26th of June. Jadi kita bertemu lagi dua minggu ke depan. Goodbye, everyone. Bye-bye. Dadah, semuanya. Thanks.